皆様、本日はお忙しい中、AI ゼロクラウド記者発表会をご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。開始は13時を予定しております。開会に際しまして、ご案内を申し上げます。本発表会では、最後に質疑応答の時間を設けております。ご説明内容に関するご質問がございましたら、Zoom のコメント欄にご入力をお願いいたします。また恐れ入りますが、ご参加の皆様のパソコンのマイク、音声はオフでご参加くださいませ。それでは、発表会開始まで今しばらくお待ちください。
皆様大変お待たせいたしましたこれより AI ゼロフラウドについての記者発表会を開始いたしますまず本日の流れをご案内いたします最初に株式会社ラック代表取締役社長三本逸郎からご挨拶を申し上げますその後金融犯罪対策センターセンター長小森義武続きまして金融事業部のザナシルアマルの順でお話しいたします最後に質疑応答の時間を設けておりますそれではまずはじめに株式会社ラック代表取締役社長西本より皆様へご挨拶を申し上げます西本社長よろしくお願いいたしますえー、皆さんこんにちは、えー、ラックの責任者をしております西本でございます本日は大変お忙しい中お時間を頂戴いたしまして誠にありがとうございます弊社はサイバーセキュリティを軸に、えー、事業展開をしておりますが、えー、今回はサイバーセキュリティから少し、えー、外れたところになりますがいわゆる金融犯罪に対してですね弊社の方で新しいソリューションを開発したいたしましたのでそれに関するあの発表をさせていただきます私の方から簡単に背景をご説明いたしますいわゆる金融機関さんですね銀行さんであるとかを代表とするような金融機関さんにおけるセキュリティ対策ですねこれは特にですね金融システムであるとか企業さんのインフラですね、ネットワークですね、こういったシステムを守っていくんだ、まあ、こういった発想というのは非常に強い部分、でしかもこのあたりが、いわゆる弊社、これまで得意だったサイバーセキュリティの分野になります。えー、ところがですね、近々の方、以前はまあそういった面で直接攻撃者も、まあ、金融機関を狙っていくというようなことも試みたようなところがあろうかと思うんですが、いかんせんガードは硬いですから、そううまくいかないわけですね。ですので、金融機関の利用者というのが標的になっている、でここをなんとかしなければならないというのが課題でございます。でいわゆる金融機関を狙う攻撃というのが、一つ目としまして、まあ、サイバー攻撃といったものですね、これ、弊社得意の分野でございます。でもう一つは、金融犯罪ですね、これはあの金融機関のお客様、利用者が標的になると。まあ、先ほどごご説明した通りでございますで、まあ、犯人からすればです、ね、騙しやすい一般の顧客を不正取引の餌食にしているとで、これはです、ね、サイバーだけではなく、昔からリアルでも行われております、この両方の犯罪対策に対して、デジタルの活用というのは非常に有効である、まあ、そのあたりが実証できて、そのソリューションができましたので、今回ご紹介いたします。でこのソリューションを開発するために、えー、私たちが持ってなきゃいけないこと、これはどういったことかという部分を簡単にご説明いたします。まあ、サイバーセキュリティとですねデジタル技術で、ね、両方やっぱ駆使していかなきゃいけないわけですね。で犯人側からすると、騙したり、まあ、盗む手口、まあ、これはですねあのいろいろ合わせ技できますので、まずサイバーセキュリティの知識が言います。でまたデジタル技術ですね、特に AI で、ちょっと普段と変わった行動であるとか、そういったものをあぶり出すような技術、こういったものを駆使して立ち向かうということになります。でこういったことをやるためには、まず金融犯罪とサイバー犯罪ですね、まあ、こういったものに実際に対峙した経験というのが必要になります。2つ目としまして、金融機関が持たれているシステムであるとか、運用。そういった実態ですね、こういったものに精通している必要があるというのは2つ目、最後はそういった中からデータを分析してあぶり出していく、こういったところの知見が3つ目であります、こういったものを軸として、弊社はですねあの金融犯罪ですね、真のまあサイバー犯罪対策に向けて、ですね第一歩を歩み出していきたいと、まあ、こういうふうに考えております。私からのご挨拶は以上でございますどうもあの本日はぜひですね、あの最後までご覧いただき、あいろいろご質問とも頂戴できればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。西本社長ありがとうございました。続きまして、続く金融犯罪の構成
金融機関の防御力強化のポイントと題しまして、株式会社ラック金融犯罪対策センターセンター長、小森義武よりご説明をいたします。またご質問もコメント欄の方で受け付けておりますので、ぜひ皆様こちらへあの何かございましたらお書き添えください。それでは小森さん、よろしくお願いいたします。はい、皆様こんにちは。ただいまご紹介に預かりました株式会社ラックの小森でございます。えー、本日はお忙しい中、えー、弊社の記者発表に参加いただきまして誠にありがとうございます。私はですね、2020年まで、MUFG、三菱 UFJ 銀行の方で、金融犯罪対策、サイバー犯罪対策の陣頭指揮を取っておりましたが、2020年に株式会社ラックに転職しまして、昨年5月より現職を務めております。本日は、このタイトルにありますように、金融犯罪、並びに金融犯罪対策を取り巻く環境、現状とです、ね、金融機関の防御力の強化のポイントについてご説明をさせていただきたいと思います。先ほど、西本があの金融犯罪対策に必要なことということであの触れましたけれども、えーとま、株式会社ラックにおきましては、金融犯罪対策に本格的に取り組むと。いう意思表明をするという形で、昨年の5月に金融犯罪対策センターを立ち上げました。キャッチフレーズは、金融犯罪対策の駆け込み寺として、金融機関の皆様をご支援するということ、そして特徴、強みとしては、金融機関における金融犯罪対策に精通したメンバー、複数抱えておりますということと、ラックの AI、サイバーセキュリティの知見と。いうものをこれを融合して、えー、付加価値をつけていくといったことを満たしておるということでございます。さあの本日、えー、発表させていただきますあの製品ソリューションつきましても私とも、えー、金融犯罪対策センターがあの後ほどご説明するザラシルのチームとですね開発チームと一緒になりまして開発したという形でございます。昨年10月には、三菱 UFJ 銀行様との AI 不正取引検知の POC ということを実施しまして、その実証実験の中で,です、ね、検知率 94% という成績を出,したと出せたといった形でございまして、それが本日のこの発表につながってきているという形でございます。さて、本題に入りまして、金融犯罪対策の状況についてご説明をさせていただきます。金融機関による金融犯罪対策は犯罪者といたちごっこの状況を続けております。ただ、この1年間を振り返りますと、犯罪者による新たな手口というのでが台頭してきましてですね、これによってその相対的に金融機関の防御,防御力が低下してきていると。いう状況にございますこちらの図はですねフィッシング被害の状況を図にしたものでございましてフィッシング対策協議会様のデータをもとに作成したものでございますこの図をご覧いただくと皆様あの現状の厳しい状況をご理解いただけるというふうに思います2018年頃までにはおおむね年間1万から2万件の被害で推移してきたと。いう状況でしたけれども、2019年以降はですね、売買ゲームで被害が急,急拡大しておりまして、昨年には実に年間50万件の被害を突破したという状況になっております。犯罪者が認証情報を採取するための有効な手段としてフィッシングを、えー、対応を活用しているといった状況が見て取れるということでございます。えーこちらはですね、こちらの図はあのフィッシングの犯罪の手口、またその犯罪フィッシングの犯罪手口のフローを示したものになります。フィッシングはインターネットバンキングの操作に必要なログイン情報ですとか、クレジットカード情報など、さまざまな情報を騙し取る手口になります。こちら、えー、と丸1番から丸6番の順番でですね、犯罪者は犯罪を行っていって、最終的にその不正送金とか不正出金とか不正カードの不正利用といったようなことを行います。で、これに対抗するですね
、えー、金融機関の、えー、対策の一つとしまして、えー、追加認証というものがございます。追加認証というのは、こちらに記載してありますとおり、えー、本人金融機関が本人に対して SMS、えー、電話を使って認証コード、ワンタイムパスワードなどを送ります。そしてそのコードを入力してもらうことで、えー、本人の取引であるということを確認して、えー、取引を成立させるというものでございます、えー、金融機関は特に、えー、この追加認証をその資金移動ですね振り込み送金といった場面ですとか、えー、アクセスに何か疑わしいなといったようなことを感じたときに送ると追加認証をお送りするという形になっております、まあ、これによってですね防御力をアップしてきているという対策を取っているということでございます。でところがですね、えー、と昨年、えー、この追加認証を破るという最新の手口が出てきたということでございます。具体的に申し上げますと、ここにありますように、SMS、えー、による追加認証、それから電話による追加認証、まあ、この2つともですね、えー、突破するという手口が出てきました。でこれによりまして、えー、金融機関の対策、えー、主に銀行さんの対策というのは、再びその防御力がダウンしてしまったという状況でございます。えー、とこちらの図はですね、えーと、高度な認証手段を突破する、その追加認証を突破するような手口を図にしたものでございます。えー、具体的には、丸1、2番というのが、えー SMS を突破すする手口ですそして丸6番で示しているのが、えー、電話認証を突破する手口です。こちらにつきましては、えー、その携帯電話会社さんの着信転送サービスというものを悪用して、えー、確認コードの通知を犯罪者が自分の電話番号に転送してしまうといったような突破の手段でございます。でこれによって、えー最後、右下に書いてありますように、不正送金がないしは不正取引が行われてしまったということでございます。<笑>さらにもう一つ、新たな手口としましては、えー、生命保険会社を狙ったフィッシングというのが出てきております。これは、保険会社のホームページに不正にログインをしまして、えー、生命保険を解約して解約金を差しする。または生命保険を担保にして貸付金を差しするといった新たな手口が昨年末に判明してきているということでございます。これは生命保険会社の利用者アカウントに犯罪者が開設した偽の銀行口座を紐付けて解約金や借り入れ金を振り込ませるといった手口になります。まあ、このようにさまざまな新たなです、ね、手口が出てくる中で、金融機関側の対策としてこれまで有効だったものが足元では完全ではなくなってきているという状況になってきています金融機関側のこれまでの対策はこちらに記載してありますように予防、検知、対処の流れで行うということになっています予防の代表例としては追加認証検知の代表例としてはルールベースの不正取引システムといったものがございますしかしながらこうしたえー、ものがですね、えー、これまでは対策として機能していたものが、えー、無効化されてきているという状況を踏まえますと、不正,不正取引権システムの強化が必要だというような局面に今、至っているということでございます。えー、不正検知の主流だったルールベースの技術は、運用面、コスト面で課題を,課題を抱えていると。いうことですので、AI を活用した高度な不正取引検知の開発が期待されているといった状況になっているというのが、足元の金融犯罪、そして金融犯罪対策の現状でございます。えー、駆け足でしたけれども、えー、後ほど Q&A とかでご質問があれば受けたまりたいと思います。えー、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして AI 不正検知サービス AI ゼロクラウドの紹介と題しまして株式会社ラック金融事業部ザナシルアマルよりご説明いたしますそれではよろしくお願いいたしますはい
、えー、と私、えーと、株式会社ラック金融事業部のザナシラムルと申します。よろしくお願いします。私は、えー、と金融事業部の中で、えー、と主にお客様の、えー、とニーズに合った、えー、と AI プロダクトデータ分析などの技術を使ったあとプロダクト開発の推進などを行っておりますよろしくお願いします、はいえー、とちなみにモンゴル出身です、はい、では、えー、と AI ゼロフラウドの紹介をさせていただきます皆さん、えー、とただし、紹介の前に少し前段の知識として、今、その注目されている不正取引検知システムとはというところを、えー、と説明させていただきたいと思います。でえー、と不正取引検知システムの考え方ですね、この図のようになるんですけれども、左側から、えー、と取引チャンネルと呼ばれるものから、えー、と各、えー、と正規のユーザー、あと犯罪者もこの、えー、とチャンネルを使います。例えばですけれども、インターネットバンキングのシーンでしたら、えー、とパソコンのブラウザなどを使ってインターネットバンキングを使っていたり、あるいはスマートフォンのアプリ、あるいは ATM などを使って、えー、と取引を行っています。で犯罪者もこの、えー、とチャンネルを使って入ってきます。でその裏側に真ん中の部分ですけれども、えー、とやはり金融、サービスを提供している事業者のシステムがあります。そのシステムで通常取引を行っているというわけですけれども、不正取引検知システム、一番右側ですね、そちらに関しては、その取引データを受けて、その取引データをもとに解析を行います。その解析の方法が、後ほども説明しますが、ルールベースなど、あるいは AI などの解析があります。その結果、判定した結果を受けて、その後、えー、と実際取引を、えー、と停止したり、あるいはお客様に、えー、と本当に見覚えありますかなどの、えー、と確認を行っていくという考え方になります。これが、えー、と大きな考え方です。で、えー、とこの不正取引検知システムに求められる、えー、と要件というのがメインのもの3つございます。でこちらの1つ目ですけれども、まずリアルタイムというところになります。リアルタイムで、えー、と検知する、停止するという考え方ですけれども、えー、と不正取引をなるべく早く検知して、早く停止しなければいけないです。これを例えば1週間に検知しても、犯罪者はもう逃げている状態ですので、もうリアルタイムでなるべく早く検知して、停止することによって、えー、と被害の、えー、と影響をえー、と少なくしたりなくすことが重要というところになります。で、続いて2つ目の要件としましては、判定制度です。で、判定制度の中に、えー、と1つ目としては、高い検知率が必要です。不正をしっかり検知して、見逃さないことが重要です。で、昨年我々、われえー、と10月にプレスとして発表した検証結果では 94% というのはこの検知率のことを指しています。で、あと2つ目の観点としては、ご検知率を低く保つ必要があります。これは何かと言いますと、通常の、えー、とお客様の正しい申請の取引を誤って判断してしまうと、やはりお客様に迷惑がかかります。と利便性を低下させてしまうというところになります。で、あと,、えー、と、金融サービスの提供している、えー、と企業さんにとっても、これ、運用負荷の、えー、高まるというところにもつながってきますので、やはり、えー、と低いご検知率を継続して維持しなければいけません。で、3つ目の観点ですね、えー、と明確な判定流ですね。こちら、えー、と不正を、えー、と検知して取引。止めてるわけですけれども、それをしっかり後から、えー、と説明できる状況、えー、と判定理由を、えー、と示せる状態にしておく必要が、えー、と重要と言われておりますで。続いてですけれども、先ほどの図の中に出てきたルールベースと AI ベースの、えー、と検知という2つの主な、えー、と考え方があると言われています。で、これの違いを、えー、と説明しますと、まず、えー、と左側からですね、ルールベース
これ従来の方法がメインルールベースの考え方になるんですけれどもこちらに関しては各えー、と金融機関さんの中での金融犯罪対策担当者と呼ばれている、やはり金融犯罪と,、えー、と対峙している専門家の人の経験と知識を,をもとに、それを、えー、とルールに記述して、それを、えー、と数を揃えて、えー、と検知しているという考え方になります。ルールというのは何者かと言いますと,、えー、と、例えば条件を複数重ねて、それに当たるものを防いとます。例えば条件 A、金額でしたり、条件 B、その取引日時というものを重ね合わせて、えー、と人の知識をもとに想定して作るものになっています。一方で AI というところですね。AI というのが、えー、と機械学習の方法だったり、真相学習の方法になるんですけれども、そちらに関しては、金融サービスの過去の取引データの、えー、と膨大なデータがあるわけですけれども、それをもとに、えー、と AI 自体が過去のデータを学習して、それをもとに、えー、と判定ルールを、えー、と見つけ出すという考え方になりますなので、膨大なデータ組み合わせをもとにして、えー、といろんなパターンを AI が、えー、と検知しているわけでございます。でこのルールベースと AI ベースの、えー、と,ところ、先ほどの、えー、と重要な3つの要件で、えー、とそれぞれ見ていきます。1つ目、リアルタイムで検知して、えー、と取引停止するという話に関しては、まあ、こちらに関してはルールベースでも AI ベースでも対応可能というところになります。でえー、と続いて判定制度ですね。先ほども少し触れましたが、ルールベースというのがやはり人が考えうるところで、その敷地というふうに、まあ、これ以上超えたら、えー、と1000円とか2000円とかそういうふうに敷地を、えー、と設定するので、やはり、えーと考えられる組み合わせというのが人の経験知識、えー、とあと表現するところというのが限られてしまうので検知率、えー、と増やそうと思ったら誤検知率も増えてしまうという、えー、と,ところになります一方で AI に関して言えば、えー、とやはり過去の、えー、とこれは敷地ベースではなくて過去のデータの組み合わせによってその変数のさまざまな組み合わせを何十万何百万通りというのを考えて検知するとルールを導く出すためそこはやはり検知率も少ないですし検知率も高いというふうになりますで続いて判定理由ですねルールベースに関してはこの判定理由に関してはしっかりあとトレースできると、書籍としてできます。なぜかと言いますと、ルールはやはりこのルールにマッチしたとはっきり言えるというところが、えー、とルールベースの特徴です。で、AI に関してですけれども、やはり、えー、とデータの組み合わせが、えー、と多い、変数の数が多いため、判定理由は完璧に説明することは難しいです。ただし、えー、と今,が今後です、ね、この説明可能な、えー、と人工知能という分野は、えー、と研究開発が進んできている状況になっておりまして、えー、と今後のところも、えー、と我々も注目しているというところになります。でこの AI 不正取引検知における、えー、と難題があります。特に金融、えー、と機関の取引を、えー、と検知するというところの難題が大きく2つある。あります。で1つ目は不均衡データです。これは何かと言いますと,、えー、と、銀行のデータ、金融機関のデータを想像してみてください、えーと。ほとんどは通常の取引です。申請の取引と言われているんですけれども、ほとんどは、えー、と犯罪者のものではなくて通常の取引で、えーと、不正な取引というのがごくわずかというところになります。でこののように、えー、とデータのその分類が偏っている状況というのが AI アルゴリズムが、えー、と通常そこから、えー、と学習と呼ばれている行為するして、えー、とルールを不正を見つけ出すのはこの状態では難しいです通常でしたら、えー、とバランスが取れた、えー、と例えば、えー、と 50%50% とかある程度そういう状況を想定して AI は、えー、と学習するんですけれども、えー、と不均衡データに対しては何かしら工夫が必要というところになります
で続いて2点目ですけれども、特徴量エンジニアリングという言葉になります。これは、えー、と不正検知率を最大限にするために、やはり犯罪の特徴、不正を AI の学習に反映させることが重要です。いわゆる、えー、と人が持っているその、えー、と犯罪、人、経験者が持っている、専門家が持っているというところを、えー、と AI に反映させて検知率を上げていくというところが重要です。でえー、とこのようなです、ねえー、と不正取引検知システムという注目されていますというところと、あと難題を、えー、と紹介させていただきました。で今回、えー、とラックはこの、えー、と難題、えーと、非常に難しい問題に対して、新たな、えー、とサービスを、えー、と提供させていただきました。ゼロフラウドというふうになります。えー、と正式名称としては AI ゼロフラウドという。ところになりますこれは AI 技術を駆使した金融機関様向けの、えー、と不正取引検知システムになります。で、このフラウドという言葉は何かと言いますと、えー、と訳すと不正だったり詐欺だったりという言葉なんですけれども、やはりラックとしては、えー、とこの、えー、と不正をゼロにするという、えー、と熱い思いもとに、えー、と本日、えーと、ラックの AI ゼロフラウドを発表させていただきます。でこのラックの AI ゼロフラウドなんですけども、フラウドですね、失礼しました。はいえー、とゼロフラウドなんですけども、き我々の、えー、と先ほど小森センター長が、えー、と話したように、金融犯罪対策のノウハウと最先,端最先端の AI 技術の融合によってできました。例えばですけれども、インターネットバンキングの不正送金だったり、あるいは銀行 ATM の、えー、と特殊詐欺の、えー、と検知だったりを対象にしておりますで。主に3つの特徴があります。1つ目としては、えー、と AI エンジンの検知性能が高いというところになりますで。2つ目の点としては、柔軟のシステム連携です。これはやはり、えー、と銀行、あるいは、えー、と金融機関のシステムというのが非常にミッションクリティカルな、えー、と社会のインフラなるものになりますのでそこに、えー、と影響を与えちゃいけないというところもありますしそこは、えー、と柔軟に、えー、とシステム連携できるというのが、えー、と2つ目の特徴ですで。3つ目の特徴としては、えー、と最新の教員にも対応していきます。先ほど、えーと小森センター長から話ありましたように、どんどん、えー、と新たな犯罪手口というのが、まあ、日清月報のようにこう追加されて、新たに、えー、と考え出されていくわけですけれども、その最新の、えー、と脅威に対応できるというところになりますで。もう少しそれぞれのところについて、なんでこのような特徴が我々実現できるのかというところを、えー、とこれから説明させていただきます。えー、とまず一つ目ですけれども、AI ゼロフロードの検知性能についてです。こちらに関しては、AI ゼロフロードは、やはり、えー、と金融犯罪対策に特化しております。一つ目の大きなところとしては、金融犯罪対策のノウハウと知見を、えー、と我々、えっ、ー、と、持ってますこれはやはり我々金融犯罪対策センター FC3 が持つ深い、えー、と知見があります。それを AI の特徴量エンジニアリングというところに、えー、と反映しています。で、えー、と2つ目ですけれども、えー、とラック独自の AI 技術です。こちらは、えー、と我々はこれまで、えー、と最新の AI に対する研究開発実装というのが、えー、と行ってきたんですけれども、さらには学術機関との、えー、と共同研究開発というところでも、えー、と一緒に、えー、と最新アルゴリズムなどを研究してそれに対応しています。あとは、えー、と不均衡データというのをアプローチを我々は持っています。もう少し詳しく見ていきます。先ほど難題、えー、と 2, つ目2つあると,、えー、と言いました。その1つ目の不均衡データに対するアプローチというのが、えー、と1つの目の特徴です。これは、えー、と不均衡データというのがある中で我々どのように、えー、と対処しているかといいますとデータ量,、えー、とデータ量の、えー、と調整を行うことによって、えー、と最も、えー、と検知精度が上がるように、えー、と調整しています。例えばですけれども不正取引というのがわずか一部しか、えー、とない
ごくわ,わずかなところ割合になるんですけどもそれを、えー、とオーバーサンプリングということで、えー、とデータを増やしたりあるいは、えー、と申請取引をもう少し、えー、と間引きするという、えー、とアンダーサンプリングという行為をして、えー、と最もいい、えー、とデータ量 AI アルゴリズムがいい精度を出せるように調整しているというのが、えー、と工夫点になります。であと先ほども、えー、と出してきましたが特徴量エンジニアリングに、えー、と我々の、えー、と金融犯罪対策センターが今も持ってるんですけども、えー、と金融犯罪対策にする、えー、と深い知見を、えー、と反映させていますでさらには、えー、と私がこれまで取り組んできた、えー、と AI データ分析の知見を融合してそこからさまざまなの、えー、と犯罪を想定した特徴量を、えー、と想定しています。で、その特徴量を持って、えー、と網羅的な検証がないです。この網羅的な検証というのが、最新の AI アルゴリズムなどをすべて、えー、と網羅的に検証して、最も精度が良くなるように、えー、と結果を出しています。まあ、そのために昨年、えー、と10月でも発表したように、検知率 94% というところも、えー、と我々がえー、と実現できるようになりますで続いてのところですけれども柔軟のシステム連携と最新の脅威にどのように対応できるかというところですでこちらちょっと BG の図になるんですけれども AI ズレフラウドのシステム構成の概要になります左側から、えー、と金融サービスのシステムがあります先ほど真ん中の図のにあたる部分ですね。まあ、ここから、えー、と我々の AI ゼロフラウドにつなぐときに、まず一つ目の特徴として、我々、えー、と既存の金融機関のシステムなどに一切影響を与えることなく、えー、とシステムインターフェースの入り口を用意してあげています。でさらには、えー、と各金融機関さん、銀行さんだったり、えー、とそこはシステムの既存の、えーと資産を有効活用できるようになっていますでそれを受けて、えー、とその次のところですけれども、えー、とデータが入ってきたときにリアルタイムで、えー、と AI で予測してそれを、えー、とさらに、えー、と通知したり取引停止したりというところのような流れになりますで続いてのポイントですけれども我々どうやってその最新の脅威に対応しているかというところになりますでえー、とこちらに関しては、えー、と2つポイントがあります。まず、えー、と一番右側の図を見ていただいてください。ここは、えー、と我々、えー、と AI ゼロフロードの中に管理ポータルのある仕組みを、えー、と各金融機関の、えー、と金融犯罪対策担当者向けに、えーとえー、と持っています。で犯罪その担当者は、えー、とリアルタイムで予測された結果をそこで確認したりその中でフィードバックすることができます。これ何をフィードバックするかといいますと、まあ、ご検知がありましたと誤ったものがありましたというところを、えー、とあったあと見てこれはこの取引はちょっと違う予測の結果でしたあるいはこの取引はこれまで、えー、と見えなかった最新手口によるものでしたというところは、えー、とフィードバックすることにできますでここがフィードバック情報として集まりますあとは、先ほどもありからありましたように、金融犯罪対策センターが、えー、と各種情報から、機関から集めて、自分たちが分析した、えー、と最新の犯罪手口の情報、分析結果を持っていますで。このフィードバック情報と、あとは、えー、と FC3 が、えー、と持っている、えー、と犯罪の最新手口の分析結果を持って、定期的に、えーとえーメンテナンスすることによってさらに AI モデルを最新の、えー、と教員に対応させていくというところが、えー、とポイントになります。で、えー、とここですけれども AI ゼロフラウドを導入しました。導入した時の効果としての、えー、と,ところですけれどもまず、えー、とリアルタイムで通知を受けている監視モニタリング担当という目線で見ると今はやはりご検知率が高くて運用負荷がどんどん増大していっているというところがあるかと思います。そこのアフターの状況ですけれどもやはり AI ゼロフラウドを、えー導入していただくことによって、このご検知率が大幅に低減できます。
よってつまりは運用負荷が、えー、と低減できるというところに、えー、とつながりますで金融犯罪対策担当の方に関しては今の状況ですとやはりルールのチューニングというのが非常に大変です自分の経験知識ノウハウもとにいっぱいルールを作っているチューニングしているというところが負荷になっているというところがありますで AI ゼロフロードを導入することによってまず一つ目不正検知率の、えー、と向上につながりますでこのルールのチューニングしている負荷というのは低減できるというところですあと、そのえーとルールチューニングしている負荷が低減できるので、やはりえーと犯罪対策のえーと分析などにより集中することができるようになります。でこのようにえーと AI ゼロフロードの特徴、えー、と概要を説明させていただきました。で続いてはえーとサービス導入の流れを説明させていただきます。はい、こちらなんですけれども、えーとまず3つのフェーズを主に、えー、と想定しております。1つ目は、えー、と POC、えー、と POB などと言われているかもしれないですけど、事前検証フェーズがあります。ここで、えー、とお客様の,、えー、とお客様の,そのニーズに合うように、実現性、えーと、ゼロフロード導入の実現性とか有効性を、えー、と評価して、お客様のところで、えー、としっかり検知率を上げられるかなどを検証していきます。でその後ですけれども、開発導入フェーズで、えー、と各システムに合わせてインターフェースを作ったり、AI ゼロフロードを、えー、とどうお客様の中に入れていただくという、えー、とところフェーズになります。で最後には、えー、と導入し,てした後には、しっかり我々として運用フェーズの中で最新脅威のところにも、えー、と対応していく、定期的にメンテナンスすることによって、えー、とどんどん、えー、と新たな手口にも対応していくというフェーズになります。でなので、えー、とまずは、えー、と POC 事前検証フェーズの中で、えー、とを皆さんに、えー、と提供、えー、と一緒に、えー、と実施していただいて、えー、と実現性、有効性を、えー、と評価していただくことが必要になりますで。こちらなんですけども、本日、えー、と AI ゼロフロードのサービス発表とともに、えー、と POC 事前検証フェーズに関しては、えー、と本日から受付開始。いたしますでこの、えー、と POC の目的、概要についてですけども、えー、と目的はやはり、えー、と各お客様、金融機関様、銀行様などに関して、その不正量における不正検知制度の、えー、と検証を行います。であと、その中でもお客様の、えー、と各種ビジネス指標に、えー、とどれぐらい効果があるかという心を含めて検証いたします。で検証の対象データに関しては、えー、と金融サービスの取引データ、あとその、えー、と属性データをいただいて、それを、えー、と個人情報などを、えー、と安全になるように、一かマスキングして、不正取引の、えー、とが分かるようにラベリングしていただいたものを提供して、えー、と楽の方でいただいて検証を行います。でスケジュールなんですけれども、このデータの受け取り調整などを含めて、約6ヶ月を想定しております。えーとでえー、とこれまで、えー、と説明した AI ゼロフロードの、えー、と特徴とか、えーと、あとサービスの流れを説明させていただきました。でえー、とこの、えー、とまとめですけれども、えー、と AI ゼロフロードの、えー、とメリットというのが、えー、とこのように、えー、とまとめてますで。これは後ほど資料などで参照いただければと思っております。で本日、えーと AI ゼロフロードと、あとやっぱりこの、えー、と日々変わっていく金融犯罪というところについて、えー、とこの限られた時間ではやはり、えー、と説明しきれない部分もあったかと思います。でそれに対して我々、えー、と本日、ホワイトペーパーを公開させていただきました。これは金融犯罪対策の実態と AI 活用した対策の可能性というところを題してホワイトペーパーを公開しています。でこちらに関してなんですけれども、本日、えー、と参加のプレスの皆様に関しては、プレスキットの中に含まれております。でまあ、これを参照して、えー、と記事などにしていただく場合は、弊社の、えー、と企業ラックのホームページの方に、えー、と URL がございます。プレスリリースト、えー、の、えー、と
ところに、えー、とリンクがありますのでもし、えー、と参照する場合はそちらを、えー、と記載していただければと思っております。本日はありがとうございました。佐野城さんありがとうございましたそれではこれより質疑応答のお時間とさせていただきます本日発表いたしました AI 不正取引検知サービスゼロクラウドに関しまして皆様からチャットでいただいているご質問にお答えしてまいりますはい、えー、それでは、えー、ご質問の方をですねチャットの方でいただいております、えー、最初の質問でございますえー、ペイメントナビの池谷様からご質問いただいております。えー、まず、金融機関や ATM へのサービス提供ということですが、今後、えー、金融機関ではなく、クレジットカードのイシュアーですとか、加盟店向けにサービスを提供するということはあるのでしょうかと、えー、まずこういうご質問です。そしてもう一つ、えーまあ、似たような、まあ、アクシオン、カウリスといった。会社が不正検知サービスを提供して、これはフィッシング系だと思うんですけども、そちらとの違うポイント、差別化するポイントというのはどこにあるのか、この2つ、ご質問ございます。あいかがでしょうか。はい、ご質問ありがとうございます。まず、そうですね、えー、と我々対象とする、えー、と犯罪というのが、えー、とまずは銀行の,、えー、との、えー、とインターネットバンキングとか、ATM の取引。うんがえっ、ー、と最初のところですけれども、今後はえっ、ー、とクレジットカードのえっ、ー、とところも対応していく予定であります。はい。で、二つ目のえっ、ー、と他社と何が違うのかというところなんですけれども、そちらについてはえっ、ー、と小森センター長のからのえっ、ー、と補足いただければと思っております。はい。あのー、香織様との違いということでしたけれども、あの個別具体的にや他社様のご製品との比較といったところは、えー、ちょっと差し支えもある部分もあると思うのであの少しお控えさせていただきたいと思いますけれども、えー、とラックの,その AI のこの不正取引検知システムというのが他社の製品、えー、と何が違うのかというところを申し上げますと一つはそのまず不正検知システムに AI を使っているといったところです。そこが大きく違うあの他社の製品は、えっと、ルールベースというものを使っているというケースが大半ほとんどだというふうに理解しています。で次にあの AI を使って不正 AI を不正取引検知システムに活用しているベンダーさんもいらっしゃいます。でそうするとではそこではあラックと何が違うのかといったところにつきましてはあの AI エンジンの中身が違いますねあの先ほどザナシルから説明があったようにラクノエアエンジンは、えー、金融犯罪対策に特化しているというエンジンですので、えー、そういった意味であの先ほど申し上げましたように、えー、検知率が非常に高いということになっていますで、えー、とそうすると検知率が高い理由は何だ,何だろうということになりますがそこもあのそこにつきましてはですね、えーさっきあのお話しした通りその2つの特徴がありまして1つはそのラックが持っている金融犯罪対策、まあ、あの私以外にもですね金融機関で金融犯罪対策を犯罪者とまさに最前線に対峙してきたメンバーが複数おりましてでそうしたメンバーの知見ですねそれを持っていてそこが特徴量エンジニアに聞かせている点、これはあの他社さんにはほとんどそういう人がいるというのは聞いたことがありませんので、そこが一番の違いだと思います。で、さらにもう一つは、えー、と AI の難題と言われてました、えー、超不均衡データに対するアプローチですね。ここもあの日本の中で、えー、とこのアプローチ可能な学者様といった点でもあの本当にごくわずか、えー、もう本当に二三人と。いうふうに伺っておりますけれども、えー、とそこのお一人と,、えー、と我々の楽はですねあの業務提携をしておりましてそこの,あの今回のこういったアプローチにつきましてもその日本初のこの分野での産業転用ということになっておりますそういった意味ではそこのアプローチを使っていること、まあ、あのそういった2つのポイントですね金融犯罪の知見と AI の先端知見と。ここが大きく他社の製品と違うのでよって、えー、と検知率が大きく違うあの一般的にはその検知率で見た時には
あのルールベースでやっている金融機関様の場合はおおむね現地率 50% から 60% というふうに認識しています。でまた AI を使っているようなベンダーさんのソリューションでも大体 70% 台というのがあの普通だというふうに伺っておりますので、えー、とそういった点ではあの 94% という数値はあの,の違いはそこから出てきているということでございますあ少し長くなりましたけれどもあの回答になっていれば幸いでございます、はい、ありがとうございます、えー、それでは、えー、2つ目の質問に。まいりますインプレスの氷川様からいただいております、えー、2つ質問ございます、えー、1つ目運用時に入力値として渡すデータいわゆる取引データは具体的に何でしょうか送金元と送金先送金金額などでしょうかこれがまず1つ2つ目は AI モデルはユーザー企業金融機関要するに金融機関ごとに個別につと作るカスタマイズをするような形でしょうかと。この二つのご質問でございます。一つ目は、はい、はい、運用データ。ありがとうございます。一つ目の方ですけれども、どのようなデータかというところ。先ほどのところで取引データというふうに言ってたんですけれども。あの質問の中でも出たとより、送金元だったり、金額だったり。取引日時だったり、送金先だったり、そういったような、えっ、ー、と、データになります。で。えー、とこちらに関してはやはり金融機関さんの、えー、と各、えー、とデータの構造によって変わるんですけれども、えー、と先ほどのやはり、えー、と取引の、えー、と1件ずつの振り込みのデータだったり、えー、と参照取引の、えー、と履歴だというものを、えー、と想定しております。でえー、と2つ目のところですけれども個別に、えー、とカスタマイズしていくものなのかというところですけれどもはいその通りであります、えー、とやはり、えー、と各金融機関によって地域性の違いもありますし、えー、とユーザーの、えー、と各属性によって、えー、と違いはありますのでやはり個別に、えー、とモデルを作ってそれを最新に対応していくことが、えー、と重要と考えていますので個別でえっと作っていきますというところです。はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、えー、現在のところ質問は今のところ以上でございます。はい、追加。あ、要件あもう一つございます。はい、要件として挙げられた明確な判定理由については現状どこまで対応できているんでしょうか。あ、はい。えー、と明確な判定理由というところの要件ですけれども AI、まあ、我々のエンジン AI ゼロフローのエンジンは AI になるものになるんですけれども、まあ、完璧な、えー、と判定理由を、えー、と人が分かるような言葉で表すのがやはり難しいですそこには対応できてないんですけれどもある程度、えー、と例えばどのような、えー、と,ところにどれぐらいの割合でというところまで、えー、と参考になるヒントまでは、えー、と出せるというところになります。ありがとうございます。はい、あの若干補足させてください。はいはいあのルールベースとの比較で考えるとさっきザナシルからの説明にあったようにルールの場合はこのルールに引っかかったからダメですよということが明確です。で一方で AI の場合はその必ずしもある一定のルールで引っ掛けているだけではなくてさまざまなその AI から見た時のこれはおかしいと。いうようなひらめきみたいなものも含めてですね、あの引っ掛けるというところがございますので、えー、と必ずしもその理由をすべて説明するというのは難しいというのはその通りなんですけれども、ただ、えー、と引っ掛かった理由というところを項目とか、えー、とそういうところを見ていったときにあの、どういった項目で引っ掛かっていたのか、その中でも例えば、ある項目ごとにそのウエイト付けとかがしてあってですね、えー、と特にこれをやったら普通のいろんな、えー、項目の中でも特に3倍ぐらい怪しいといって3倍ぐらいウエイト付けされているものをで引っかかっているとかそういうものはあのいろんな複数の要因で、えー、と AI は引っかけることが多いんですけれどもその中のお,おそらくこれに引っかかっているんだろうなといったところはご理解いただけるというふうに考えています。以上ですすありがととうございます、えー、そうしますそし引っかかった結果から紐解いていくと逆に説明どこかなっていうところが推測がつくという形はいその通りですなるほどありがとうございます、はい
。はい、それでは次の質問に入ります。えー、フリーランスの小山さんからご質問でございます。えー、導入運用面でのコストで既存ソリューションに対する優位性はどの程度あるのでしょうか。えー、既存ソリューションというのはルールベースのソリューションということですかね。はい。運用ど運導入運用面でのコストなどで。はい、運用コストに関してですけれども、えー、と観点は2つあるというところです。えー、と1つ目はやはり検知したところを今、えー、とモニタリングしている担当者が受けてそれ、えー、と金融機関によって違うんですけれども1件ずつ確認したりという作業があります。でそれを場合によってはお客様に直接、えー、と連絡取って、えー、と確認しているという。ところがありますそこに関しては、えー、とご検知率というのが、えー、と大幅に低減できるというところですけれども具体的な数字は、えー、とここでは、えー、と公にできないところもありまして、えー、と述べられませんというところです。で2つ目ですけれども検知率が上がることによって、えー、とこの金融犯罪対策担当の、えー、と負荷が減るというところがありますけれどもこの、えー、と我々の AI 検知率一つの参考値として、えー、と前回出した、えー、とプレスリリースで出した 94% という検知率にはなりますので、えーとまあ、各金融機関さんによってコストなど、えー、と金額の面は違ってきますが、まあ、一つ参考としてまあ、既存のルールベースですと,、えー、と、先ほども小森センター長が、えー、と話したように、5割から6割の検知率がルールベースの、えー、と,ところなんですけれども、我々の AI は、えー、と9割、えー、となど、えー、とが、えー、と検知率としてありますというところが、まあ、一つ参考になるかと思います。はいはい、あの若干補足させていただきますと、その運用のコストって何だろうということだと思います。でまず一つ目は、ザナシルが申し上げたように、銀行であれば、その銀行員の,その運用に携わっている方の負担が減るということは、イコール何を言っているかというと、人数を減らすことができるということになります。例えば、えー、と1日100件ご検知をしていて、それに対策、対応に追われているといったときには、1日1人10件やるのが精一杯と。言った時には10人人が必要になりますでこれが例えば、えー、とご検知が、えー、半分になった時であれば、えー、と10人が5人に人を減らすことができますということですね。でそれからその銀行で携わっている人といった時にはもう一つですねさっきザナシルが説明した以外にですねコールセンターの人員というのもいます。あの自分の振り込みだとかその ATM の出金ができないといったときになぜできないんだというようなお問い合わせがご現地が多い場合はあのコールセンターに殺到しますでその場合あの相当な人数をコールセンターに置いとかなければいけないということがありますがここでご現地が減るということであれば置いておくコールセンターの人数も減らすことができるということになりますなのでトータルで考えたときには、えー、と人件費の削減と。いったようなことも可能でございますあともう一つ運用コストというところでいきますとおそらくはその不正権システム自体のライセンスフィートライセンスコストというのもあるかというふうに思いますけれどもえっ、ー、とラックのゼロフロードに関しましてはフラウドに関しましてはえっ、ー、と一般的なそのルールベースの不正権システムの運用コストに比べてもその遜色ないものでございますのでそういった点では仮に同額であるとすれば、先ほど申し上げたような人件費の削減のところで、えー、とメリットが銀行側にはありますし、えー、それよりもあの非常にルールベースだとお高いものも、特に海外製だと多いので、えー、桁が違うというようなものも多いですから、そういった意味ではそこでも、えー、例えば数千万とか、えー、それ以上のコスト削減という形になるというふうに考えています。以上ですはいありがとうございます。えー、それであと 2, 2つほど、えー、ご質問がございます。よろしいでしょうか。はいえー、IDC ジャパンの赤間様からお質問です、えー。まず1つ目、目標とする契約企業数は、えー、どういうくらいでしょうか。2つ目、えー、提供する価格形態ですが、対象となるデータ量や重量性といった形になるんでしょうか。えー、3つ目、えー、価格のレベル感も可能な範囲で教えてください。はい、それではお答えします、えー、とまず最初に目標とする金融機関の数ですけれども,、えー、ともう夢は大きくということで言えばその日本中の金融機関様皆様にお使いいただきたいというふうに考えているとそういう
かんあの、はい、ことでございます。えっ、ー、とそれから二つ目は二つ目は、えー、提供する価格形態。あ価格形態です、ね。データ量だとか、はい、重量性だとか。そうですね。はい、失礼しました。価格形態につきましては、えっ、ー、と概ねその今考えているところでは、あの各金融機関様、銀行様のその口座数、保有口座数によって、えー、レンジをいくつかに分けてですね、あの大中小ではないんですけれども、あの価格形態を変えたいと。いうふうに考えております。あのそういう意味では、えっ、ー、と数千万口座を有するようなメガバンクさん、えー、クラスと、それから大手地銀と言われているクラスと、それからえっ、ー、と中堅、えー、ないしはそのそういった小規模な銀行様ではあの価格体系が違うということでございます。それからあの価格可能であればということですけれども、えっ、ー、とこちらはですねあの個別のお見積もりになるかなというふうには思っておりますけれども、基本的にはそのライセンスフィーに関しましては、えっ、ー、と、おおむね、えー、数千万円といったところで、それもそんな高くない方というようなイメージで考えております。あの、地銀様のコスト目線で見ても、あそれならいいよねと言っていただけるような価格設定。で考えております。ちょっと個別具体的な金額については差し,差し控えますけれども、そういう予定でございます。はい、はい、ありがとうございます。それでは最後の質問になります。えー、先ほどのご質問いただきました小山様がもう一つご質問でございます。今回の製品のターゲットとなる金融機関の規模、大手でだけでなく中小金融機関も想定されているのでしょうか。これ今はご質問、うん、はいあったですね。はい。あのはいえー、と金融機関の規模についてはです、ねえー、ともうあらゆる金融機関を対象にしているということですので、えー、とメガバンククラスから一番あの小さいような、えー、新金新、新層、信用組合とかです、ね、そういったあの金融機関様におかれましても採用いただけるような、えー、とそういうものでターゲットとして考えていますしそういう価格設計、価格体系にして,しております、はいえー、ご質問は以上になります。はい、ありがとうございます。あ、はい、どうぞ。一点だけ補足ですけれども、先ほどのえっ、ー、と価格の参考値えっ、ー、と述べたんですけれども、数千万という、そこは年額えっ、ー、とフィーでございます。はい、はい、以上です。はい、ありがとうございます。質疑応答は以上とさせていただきます。本日のアーカイブ動画とお写真につきまして、ダウンロードいただける URL を皆様のご登録いただいているメールアドレスまでお送りいたします。本日は AI 不正取引検知サービス AI ゼロクラウドの記者発表会をご覧いただきまして誠にありがとうございましたありがとうございました。<笑>